பெருமக்களுக்கு செல்வகுமரன் ஸ்டாட்டஸ் அதாவது செல்கான் ஸ்டாட்டஸ் ஈரோடு வழங்கும் த்ரீ பேஸ் பேனல் போடுக்கான ஒரு சின்ன விளக்க வீடியோ பம்ப் கண்ட்ரோலர் பதினாறு ஆம்ஸ் பிசிஎச் கான்டாக்டர் லைட்னிங் ப்ரொடக்டர் அதாவது இடி மின்னல் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்ட்ரோலர் பாதுகாக்கான லைட்னிங் ப்ரொடக்டர் சுவிட்சஸ் கொடுத்துருக்குறோம் இப்போ கண்ட்ரோலர் வந்து ஆன் பண்ணுறோம் எஸ்எஸ்ஐ ஸ்ரீ செல்வகுமரன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இப்போ வந்து இதில் ஆட்டோ மோட் மேனுவல் மோட் அதாவது ஆட்டோ ஆட்டோ மோட் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக மோட்டர் ஆன் ஆகும் இப்போ ஆட்டோ ஸ்டார்ட் டைம் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது டென் செகண்ட்ஸ் ஜீரோ கொஞ்சம் மோட்டர் ஆன் ஆட்டோமேட்டிக் ஆன் ஆயிரும் இதில் ரெடி ஓவர்லோட் ட்ரை ரன் டேங்க் ஃபுல் வோல்டேஜ் எரர் இதில் ஏதாவது எரர் வச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லைட் எடுக்கும் இப்போ மோட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆயிடுச்சு இது வந்து ஒரு ஹெச்பி மோட்டர் ஓடுது அதனால் வந்து ஒரு பாயிண்ட் செவன் ஆம்ஸ் எடுக்குது இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து செட்டிங்குள்ளே போயிட்டு எப்படி மெனுஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து மெனு அழுத்தி பிடிச்சா போதும் ஒரு மூணு செகண்ட் அழுத்தினோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக செட்டுன்னு போயிடும் எஸ்இடி செட்டில் போயிட்டு திருப்பி ஒரு தடவை அழுத்தி விட்டுனா ட்ரை ரன் அதாவது தண்ணி தீந்து போனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக மோட்டர் ஆஃப் ஆகணும் அது பாயிண்ட் ஃபைவ்னு இருக்குது அடுத்து ஓவர்லோட் அதாவது ஓஎல்டி ஆம்ஸ் அதிகமாக எடுத்துச்சுன்னா மோட்டர் காயில் போகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஓவர்லோட் அது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஆம்ஸ் அடுத்து ஹை வோல்டேஜ் ஹச் ஹை வோல்டேஜ் இது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜ் இருக்குது அதுக்கு வேலை போச்சுன்னா மோட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிரும் அடுத்து லோ வோல்டேஜ் லோ வோல்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதுக்கு குறைஞ்சதுன்னா மோட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிரும் ஆட்டோ ஸ்டார்ட் ஏஎஸ்டி அதாவது கரண்ட் போயிட்டு வந்துச்சுன்னா மோட்டர் எவ்வளோ நேரத்தில் ஆன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது இது பத்து சேர் வச்சுக்கிறோம் இதை வந்து அதிகப்படுத்திக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் அடுத்து சிஆன் டைமர் இப்போ போரில் வந்து பத்து நிமிஷம் தான் தண்ணி இருக்குது அப்படின்னா இந்த சிஆர்ங்கிறத யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆன் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பத்து நிமிஷம் வச்சு அப்படின்னா பத்து நிமிஷம் மட்டும் தான் மோட்டரு போடும் அடுத்து சிஆஃப் எவ்வளோ நேரம் மோட்டர் ஆஃப் ஆகிருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது சிஆஃப் அதுக்கு வந்து ட்ரிப் டைம் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா உடனே மோட்டர் ஆஃப் ஆகணும் அதாவது ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் மோட்டரு ஆஃப் ஆயிரும் அடுத்து ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் அதாவது ஆர்ஒய்பியில் மூணு ஒயரில் ஏதாவது ஃபேஸ் மாறி வந்துச்சுன்னா மோட்டர் ஆஃப் ஆகணும் ரிவர்ஸில் ஓடிச்சுன்னா மோட்டர் காயில் போயிடும் அதை செட் பண்ணுறதுக்கு ஃபீ ஆன் ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் ஆன் அடுத்து எண்டு எண்டு வந்ததுக்கப்புறம் கண்ட்ரோலரை ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணால் போதும் இப்போ வந்து ஆட்டோ செட்டிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம மற்ற கண் கம்பெனியோட கண்ட்ரோலருக்கும் நம்ம கண்ட்ரோலருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் செட்டிங் வச்சுருக்கிறோம் அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா மோட்ரு ஓடும்போது ஆம்ஸை செட் பண்ணுறதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு எரர் அதை வந்துக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஆட்டோ ஸ்டார்ட்டில் மோட்ரு ஆன் ஆயிடுச்சு ஆன் ஆகும்போது இப்போ நம்ம ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்லை வெரி இம்பார்ட்டன்ட் உள்ளே போய் ஆம் செட் பண்ண வேண்டியதில்லை ஆம் செட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது டிகிரிமெண்ட் பட்டன் இன்கிரிமெண்ட் பட்டன் இந்த ரெண்டு பட்டனையும் அட் அ டைமில் ஒரு மூணு செகண்ட் அழுத்தி பிடிச்சா போதும் அது பாயிண்ட் செவன் ஆம்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்குது ஏயூடி ஆட்டோ செட்டிங் அழுத்தி பிடிச்சி விட்டுட்டு அப்படின்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரை ரன் ஓவர் ஓடு செட் ஆகிடும் அதாவது பாயிண்ட் செவன் ஆம்ஸ் ட்ரை ரன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எவ்வளோ ஆம்ஸ் செட் ஆகிருக்கு பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆம்ஸ் ட்ரை ரன் செட் ஆகிருக்குது ஓவர்லோடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஓவர்லோட் ஆம்ஸ் வந்து பாயிண்ட் நைன் ஆம்ஸ் இது போட்ட அப்படின்னா எந்த காரணத்தை கொண்டும் மோட்டர் காயிலே போகாது இதில் அது அடிஷ்னல் ஃபங்க்ஷனாக நமக்கு வந்து வாட்டர் டேங்க் கண்ட்ரோல் இருக்குது இதில் வந்து கீழே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கிறோம் இந்த பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி ஃப்ளோட்டு கனெக்ட் பண்ணோம்னா வாட்டர் டேங்க் கண்